हेलो एवरीवन दिस इज अभिषेक राय वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है मित्रों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पूर्व एक बातचीत आपसे कि अभी मैंने कुछ देर कुछ घंटों पहले एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब पर जिसमें मैंने वोटिंग कराई कि आपकी मेरिट के आधार पर एक वीडियो बनाई जाए या तो आपके प्रश्नों के आधार पर कि किन किन प्रश्नों पे आपको अंक मिलेंगे कॉमन अंक मिलेंगे और किन किन प्रश्नों के दो दो ऑप्शन सही होंगे इस आधार पर तो उसमें मैक्सिमम जो वोटिंग पड़ी है वो आपकी मेरिट बनाने पे पड़ी है कि मेरिट पर एक वीडियो बनाई जाए ठीक है लेकिन सेकेंड ऑप्शन जो पड़ी है सबसे ज़्यादा वो लेकिन सबसे ज़्यादा कमेंट जो आए हैं आपके वो आए हैं आपके कि किन किन प्रश्नों पर कॉमन अंक मिलेंगे सर पहले वो उसको बताइए आप तो देखिए अगर इसकी बात करूं मैं कि किन मेरिट पर या कितने अंकों पर चैन होगा उसके लिए तो मैंने चार से पाँच लगभग वीडियोस बनाई हैं जो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ढेर सारे वीडियोज़ हैं और उस पर लगभग लगभग पचास से ज़्यादा व्यूज़ हैं हर वीडियो पर मतलब मैक्सिमम लोगों ने उसको ऑथेंटिकेट किया है पसंद किया है मैक्सिमम लोगों ने उसको लाइक भी किया है तो वो आप देख सकते हैं और पुनः अगर आप चाहते हैं कि नए सीरियस से इसको बनाया जाए तो मैक्सिमम कमेंट करिएगा इस, इस वीडियो पार्टिकुलर इस वीडियो के नीचे ताकि मैं पुनः आपको इसके बाद वो वीडियो आपको मिल जाए पूरी चर्चा के साथ पूरे अच्छे से उसके संबंधित प्रश्नों को लेते हुए आपके कैटेगरी वाइज यानी एस सी एस फिजिकली हैंडी जनरल मित्रों तो सभी को लेकर फिर से एक अलग बनाया जाए जैसा आप सभी कहेंगे अगर आप पुराने उसी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट पे पूरी वीडियोस मौजूद हैं फिलहाल इस वीडियो पे बातचीत करते हैं तो इस वीडियो में उनहत्तर हज़ार भर्ती विशेष यानी कौन कौन से प्रश्नों पर आपको नंबर मिलेंगे सभी प्रश्नों के प्रूफ के साथ कम से कम इतना नंबर तो बढ़ना तय है और सभी विवादित प्रश्नों की चर्चा अब आप तय करें कि किस पर नंबर मिलना चाहिए हम आपको बता देंगे फिर आपको भी इसमें कमेंट करना है आखिरी में कि किन किन प्रश्नों पे और नंबर मिल सकते हैं तो चलिए वीडियो देर न करते शुरू करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम शेयर करिए वीडियो को चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहला सबसे पहला और प्रमुख प्रश्न जो है जिसपे लोगों की विचार आ रहे हैं कि ये प्रश्न बिल्कुल सही है कि इस पर नंबर मिलना चाहिए लोगों को ये है आपका नाथपंथ वाला कि नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है इनमें जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ही सबसे बड़े उलटफेर करने वाले हैं जो ये मती मत्सेंद्रनाथ जो यहाँ पे लिख दिया है गोरखनाथ तो गुरु गोरखनाथ तो हैं इसके प्रवर्तक ऑप्शन टू तो बिल्कुल आपको एकदम करेक्ट है ए और बी दोनों हैं यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही है जो आप एस बुक है जो आपके प्राथमिक विद्यालयों में चलाई जाती है उन सभी किताबों में तो ये आपके दोनों ऑप्शन सही हैं लेकिन फिलहाल में रिसेंटली एक आयोग प्रश्न पत्र दो अलग अलग आपके शिक्षा विभाग में ही प्रश्न पत्र तैयार करता है दोनों में ऑप्शन चेंज करता है जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने ये आपके सुपर टेट का प्रश्न पत्र है जिसमें ये चार ऑप्शन हैं अभी मैं आपको प्रश्न पत्र दिखाऊंगा टीजीटी 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी रिसेंटली उसका भी प्रश्न पत्र आप लोगों को देखेंगे उसमें भी सेम प्रश्न है लेकिन उसमें ऑप्शन में मत्सेंद्र नाथ नहीं है जी हाँ आपने बिल्कुल सुना मत्सेंद्र नाथ बिल्कुल उस ऑप्शन में नहीं है जैसा मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए ये आपकी टीजीटी का प्रश्न पत्र है जिसमें ये देखिए ये प्रश्न है प्रश्न संख्या एक तीस इसमें पूछा गया है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे गोरखनाथ महानाथ चरपटनाथ या नेमीनाथ तो इसमें कहीं भी मत्सेंद्रनाथ का जिक्र नहीं है यानी कि एक ही प्रश्न एक ही आयोग प्रश्न पत्र तय करता है लेकिन ऑप्शन बदल के लेता है यानी कि उसमें नंबर तो सॉलिड मिलने वाले हैं तो एक नंबर तो आपके बिल्कुल भी तय हो गए ठीक है अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न जो सॉलिड है जिस पे आपको नंबर मिलने चाहिए जो आयोग की तरफ से नंबर नहीं मिले हैं ये प्रश्न है कि पढ़ने और लिखने की अक्षमता को क्या कहते हैं ऑटिज्म डिसलेक्सिया डिस्प्रेक्सिया या एप्रेक्सिया तो आयोग द्वारा जो माना गया वो डिसलेक्सिया माना गया है ठीक है लेकिन डिसलेक्सिया जो है वो ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है जो ऑप्शन सी है डिस्प्रेक्सिया वो ऑप्शन सही है क्योंकि पढ़ने लिखने कि अक्षमता दोनों को मिलाकर जो अक्षमता होती है उसको डिस्प्रैक्सिया बोला जाता है यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा और इन सभी के बारे में हम लोगों ने तो वहाँ पे आयोग में पूरी तरीके से पहुँचा दिया है पूरा जितनी भी आपत्तियाँ थी हम लोगों ने तो दर्ज करा ही दी थी आप सभी को पता होगा जब वो समय चल रहा था तो आप सभी ने पूरा सहयोग दिया हमने पूरा सहयोग दिया और इतना ज़्यादा सहयोग हुआ कि डेढ़ में से एक प्रश्नों पर आपत्तियाँ दर्ज हुई थी हालाँकि वो भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन अगर बता दूँ आपको तो नौ प्रश्न ऐसे चुने गए थे जिनमें से ये भी है नौ ऐसे प्रश्न हैं जिस पर आयोग की कमेटी बैठाई गई थी विशेषज्ञों की राय ली गई थी 
और उस पर पूरी कमेटी पैनल बैठा के राय मशवरा होने के बाद फिर आपके नंबर आएंगे तो ये पूरा आयोग और पीएनपी जानता है कि कितने नंबर बढ़ेंगे लेकिन अगर यूपीटीटी पिछले एग्जाम की रिसेंटली बात कर ले जो आपने दिया था दो में तो उसमें मैक्सिमम कितने नंबर बढ़े थे आप सभी को पता है ठीक है तो ये दूसरा प्रश्न था जिस पे सॉलिड नंबर मिलने चाहिए ये सारे आपके करेक्ट आंसर्स के ऑप्शन है कहाँ कहाँ से आपको मिल जाएंगे लूसेंट की एक्सिट की उज्ज्वल की प्रकाशन की यूनिक कंपटीशन सक्सेस की सारी किताबें में आपकी ऑप्शन मिल जाएंगे जो ये सारे प्रमाणित करते हैं कि ये बिल्कुल ऑप्शन डिस प्रैक्सिया बिल्कुल हंड्रेड सही होगा तो ये दो अंक आपके सॉलिड हो गए ये कॉमन अंक है अच्छा यहीं पर बात कर लेता हूँ कॉमन अंक का मतलब क्या होता है कुछ लोग कन्फ्यूज़ हैं कि जिस पे आयोग दो ऑप्शन देगी वो कॉमन होता है या सभी को बराबर अंक जी हाँ जितने मित्र परीक्षा में बैठे हैं और अगर वो अटेम्प्ट भी नहीं किए हैं उस प्रश्न को जो कॉमन के अंतर्गत निर्धारित होते हैं तो उन मित्रों को भी नंबर मिलेगा यानी जितने मित्र चार लाख दस हज़ार लोग बैठे हैं परीक्षा में तो सबको चार लाख दस हज़ार लोगों को अगर कॉमन अंक किसी एक प्रश्न पर उठता है तो सबको मिलेंगे लेकिन वो अलग बात है कि अगर उस पर आपको पहले से ही नंबर मिला यानी कि अगर इस पर आपने डिसलेक्सिया किया था ठीक और आयोग ने मान लिया उसको तो मतलब आपको एक नंबर तो पहले मिल गया होगा तो इसको अब कॉमन के अंतर्गत आएगा तो आपका नंबर न तो कम होगा न बढ़ेगा उतना ही रहेगा क्योंकि आपको पहले ही नंबर मिल गया है ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अब इसी में निर्धारित करते समय एक प्रश्न आया था आपका कि गा ये संस्कृत का था जो संस्कृत से मित्र हों उनके लिए है ये कि ये गाह पद में विभक्ति वचन है ये प्रथमा द्वितीय तृतीय तो इसमें जो ये प्रथमा और द्वितीय दोनों सही होंगे लेकिन ये दोनों अलग अलग ऑप्शन के अंतर्गत आए हैं तो जो मित्र संस्कृत वाले हैं उनको भी पता है कि ये इनके लिए एक सॉलिड नंबर है जो संस्कृत के इतर हैं संस्कृत के अलावा हैं उनके लिए तो अभी दो नंबर तक हम लोग पहुँचे हैं और जो दो नंबर के साथ साथ संस्कृत के लिए हैं तो उनके लिए टोटल नंबर हो गए हैं तीन आगे चलते हैं अगला है यहाँ पे प्रश्न एक प्रश्न यहाँ पे था उनहत्तरवा प्रश्न की सृजनात्मकता समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है तो अनुवादन होगा प्रदप्ति होगा उद्भवन होगा आयोजन होगा तो ये आपकी बी की किताब में है इसमें दो सौ पंचानवे पृष्ठ पे जो हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचाया है आयोग के पास सारी चीज़ें प्रूफ वैलिड हैं सारी चीज़ें पहुँची हुई हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा लेकिन ऑप्शन अलग माना गया है ये भी एक ऑप्शन निर्धारित कर सकता है नंबर बढ़ाने में वैसे मैं सारे ऑप्शन बताऊँगा सारे प्रश्न बताऊँगा ओवरऑल फिर लास्ट में आपको अंक बताऊँगा कि किस कॉमन मिलेंगे किस में किस में चेंज होने चाहिए तो ये भी इस कंसिडर के अंदर आता है हालांकि आखिरी बात डिपेंडेंट करती है आयोग के ऊपर जो आपने यूपीटीटी में देख लिया था रिजल्टेंट कितना नंबर बढ़ा था और ये सबसे सॉलिड है सबसे सॉलिड ये है आपका जो अलंकार वाला था बिहारी जी की अलंकार का जो सबसे बड़ा कि अनुप्रास होगा यमक होगा उपमा होगा कि रूपक होगा वैसे इसमें मानवीय अलंकार मानवीकरण अलंकार है जिसके सबसे सॉलिड सॉलिड आपके एस किताब में भी डायरेक्ट है मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत ही डायरेक्ट एग्जाम्पल दे दिया था ये वाला ऊषा घट नागरी वाला जो भी या आपका प्रश्न था तो इस पर सारे इसमें तीन तीन ऑप्शन होंगे अनुप्रास भी होगा आपका रूपक भी होगा और आपका मानवीकरण जो इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है तो एक प्रश्न में चार ऑप्शन दे रहे हैं जिसमें से लगभग दो ऑप्शन सा आपके तो आंसर सही हो रहे हैं तो कैसे आप चार में से कोई एक ऑप्शन टिक करने के बोलेंगे तो ये भी कॉमन अंक अंतर्गत आएगा तो प्रश्न गिनते चलिए आखिरी में आपको ही बता दें क्योंकि मैंने थमनेल में लिखा है कि प्रश्न तो मैं सारे बताऊँगा लेकिन आपको जवाब देने की आप कितने नंबर तक पा सकते हैं आगे चलते हैं ये अंक तो बिल्कुल सॉलिड है मैं डेफिनेट बोल रहा हूँ कि ये एक नंबर बिना पढ़े मैं बोल रहा हूँ कि हंड्रेड परसेंट है ये जो शैक्षिक प्रशासन वाला प्रश्न था इसमें चार ऑप्शन थे एसएन मुखर्जी वाला तो इसमें एसएन मुखर्जी करेक्ट होगा लेकिन यहाँ पे ये आपकी बीटीसी जो मित्र पढ़े होंगे थर्ड सेम की आपकी बुक है उसमें पूरा ये स्पष्ट रूप से एस मुखर्जी का कथन है जो आयोग द्वारा नहीं माना गया है तो बिल्कुल इसमें एक सॉलिड नंबर बिल्कुल आपको मिलना चाहिए तो ये सॉलिड सॉलिड नंबर हैं इनकी चर्चा हो रही है तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा नंबर जोड़ते रहिएगा आखिर में आपको कमेंट जरूर करना है अगला ये एक प्रश्न ये भी था कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है इसमें चार ऑप्शंस हैं जो मुझे लगता है कि संस्कृत फारसी हिंदी अरबी तो हिंदी शब्द आपके संस्कृत भाषा से क्योंकि संस्कृत जो भाषा है यह सबकी जननी है किसकी संस्कृत भाषा आपकी हिंदी की जननी है पाली की जननी है जननी है तो ये दोनों भाषाओं की दोनों लिपियों की कह सकते हैं दोनों भाषाओं की जननी आपकी संस्कृत भाषा ही है लेकिन यहाँ पे नहीं माना गया है इसको इस वजह से यहाँ पे संस्कृत होना चाहिए मुझे जो लगता है बाकी ओवरऑल आई कूपर डिपेंडेंट है ये भी एक संदेहात्मक प्रश्न के अंतर्गत आता है 
और अगला कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिस पे बोला गया कि जियो के अंडर का टी मैंशन नहीं था यानी आपके गवर्नमेंट जो ऑर्डर था उसमें मैंशन नहीं था या कह सकते हैं सीधी तरह की सिलेबस में स्पष्ट नहीं था लेकिन जहाँ तक अगर टेट का प्रकरण उठा कर देख लें या पिछली परीक्षाओं को उठा कर देख लें तो आपके परीक्षा नियामक ने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया है नहीं माना है इन सभी प्रश्नों पर नंबर नहीं मिले हैं जिस पर उठाया जाए कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है तो इसको मैं नज़रअंदाज करते हुए अभी तक चलता हूँ इसको मैं बहुत ज़्यादा सीरियस कह सकता हूँ कि नहीं कंसिडर करूँगा इसको ऐसे ही कुछ ये दो प्रश्न हैं आपके खाने वाला नमक है सी टू वाला है तो ये सब कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न कहे जा रहे हैं लेकिन इसको मैं भी कंसीडर नहीं करूँगा कि एक लेवल होना चाहिए आपके एग्ज़ाम का तो वो लेवल मेंटेन्ड किया हुआ है तो इसमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए ओके आगे चलते हैं एक प्रश्न ये अंग्रेजी का भी है आपका जिसमें ये बोला जा रहा है कि इसका डिप्लीट का जो है आपके मीनिंग अपोजिट मीनिंग चाहिए यहाँ पर तो डिप्लीट का रीजनरेट यहाँ पर कुछ लोगों ने बोला है लेकिन ये ऑप्शंस आपका अगर आप इसको अपनी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की पेज नंबर छः देखेंगे तो इसमें इन्फ्लेट है इन्फ्लेट का अपोजिट होता है डिफ्लेट और लेकिन ये भी ऑप्शंस ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मजबूती से इसको नहीं रखा जा सकता है तो लास्ट में वेट करते रहिए अपने नंबर काउंट करते रहिए जो आपको लगते हैं सॉलिड या इसके अलावा भी कोई और प्रश्न अगर आपको लगते हैं संदेहात्मक थे आपने उस पर आयोग में उसके पे आपत्ति दर्ज कराई है तो वो भी आप जरूर प्रश्न के अंतर्गत आप कमेंट जरूर करें एक ये भी प्रश्न था मित्रों कि यदि ये प्रश्न आपका गणित से संबंधित है और ये ऑप्शंस आपके जो थे इसमें अलग ऑप्शन चूज़ किया गया था आयोग के द्वारा पीएनपी के द्वारा जो संशोधित उत्तर कुंजी में आने की उम्मीद है तो इसमें ऑप्शन था पच्चीस परसेंट सही होगा ऑप्शन बी आर एस अग्रवाल में मैंशन है ये डायरेक्ट एज टू एज यहाँ पे देखिए सॉल्ड यहाँ पे जी जी बिल्कुल ये सॉल्ड पूरा एग्जांपल है पच्चीस परसेंट इसका रिजल्ट भी आ रहा है तो बिल्कुल भी इसमें होने की ज़रूरत नहीं है अगर ये आयोग के ऊपर पूरा चीज़ डिपेंडेंट है कि वो कितना मानता है और कितना नहीं मानता है फिर भी फिर भी हम लोगों की जो आ, Uh, कह सकते हैं कि क्या हम लोग आशा कर सकते हैं कितने नंबर बढ़ सकते हैं तो उन्हीं सभी के अंतर्गत हम लोग ये सारी चीज़ों को काउंट कर रहे हैं जैसे ये एक सॉलिड प्रश्न है केंद्रीय क्लास एवं सिमेरिक अनुसंधान संस्थान तो इसमें चार ऑप्शंस में आपका कोलकाता तो है ही नहीं जहाँ पे ये चीज़ है तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर उम्मीद है कि इस पर एक नंबर मिल सकता है ऐसे अगर बात करें हम तो ये अगला ऑप्शन आपका गरीबी रेखा के नीचे का आकलन तो इसमें दो दो ऑप्शंस आपका प्रति व्यक्ति उपभोग व और प्रति व्यक्ति आय ये दो ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं लेकिन दोनों को अलग अलग ऑप्शन करके दिया गया है तो इसमें कोई एक ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा इस पर नंबर आपके सॉलिड हैं तो और एक ये ये तो एकदम सॉलिड अगर मैं कहूँ तो ये सॉलिड नंबर है इसमें मिलने चाहिए कि श्वास क्षेत्र का उपयोग श्वास के लिए किसको द्वारा किया जाता है मछली तिल चेटा केचुआ तो ये सारे ऑप्शन तो इसी में आते हैं मछली को छोड़कर अगर श्वास क्षेत्र को अगर ले केचुआ में भी है तिलचट्टे में भी है तो ये सारी ऑप्शंस आपके सॉलिड नंबर आपको गेन करने पे मजबूर करते हैं अब आखिरी में बातचीत मेरी तरफ से कि कितने नंबर पे कॉमन अंक मिलने चाहिए कॉमन अंक आपको समझ में आ गया कॉमन अंक के अर्थ है कि अगर कोई एक प्रश्न पे कॉमन होता है तो वो सभी चार लाख दस हज़ार अभ्यर्थियों के लिए सॉलिड होंगे वो सभी को मिलेंगे कॉमन अंक अगर ऑप्शन चेंज होते हैं तो वो जो जो मित्रों ने उन, उन तीनों या उन दोनों ऑप्शन में भी जो टिक्के होंगे उनको नंबर मिलेंगे बात करते हैं कि कितने नंबर पर आपको कॉमन अंक मिल सकते हैं तो मेरा उम्मीद है दो से तीन प्रश्न ऐसे बनेंगे जिन पर आपको कॉमन अंक मिल सकते हैं जी हाँ ये देखने वाली बात है और अगर ऑप्शन चेंज होंगे तो कम से कम एक दो ऐसे प्रश्न आएंगे जिन पे ऑप्शन चेंज हो सकते हैं पूरी तरह से तो उम्मीद है कि कम से कम तीन से चार प्रश्न ऐसे हैं जिनपे सबको नंबर मिलने की उम्मीद है उम्मीद पर दुनिया कायम उम्मीद पर हम भी कायम हैं सारी चीज़ें स्पष्ट कल नहीं तो परसों तो हो ही जाएंगी लेकिन आपको अपनी स्पष्टता क्या लगती है आपको आप कितना सहमत हैं हमारे इस विश्लेषण से हमारे इस तर्कों से आप जरूर कमेंट करें अपने सुझाव जरूर दें कि आपको और कुछ लगता है कि कितने नंबर पर और कितने प्रश्नों पर नंबर मिल सकते हैं तो बिल्कुल कमेंट करें उनको हम लोग साभार उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा वीडियो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें राय एजुकेशन चैनल को फॉलो करते रहें वीडियो लाइक करते रहें और मैक्सिमम शेयर करते रहें तो मिलते हैं अगले वीडियोस में अगली वीडियो जो चाहिए रहेगी कमेंट जरूर करें गॉड ब्लेस यू ऑल भारत माता की जय थैंक यू सो मच